முதலை பார்த்தோம் இன்றைக்கு நாங்க சுரா முத்தசீருடைய முப்பத்தி ஓராவது ஆயிர் அதாவது அல்லா சுஹான நரகத்தில் பத்தொன்பது மலக்குகளை அல்லாஹ் வைத்திருக்கின்றான் ஜபானியாக்க மிக கடினமான மலக்குகள் பத்தொன்பது பேரை அல்லாஹ் வைத்திருக்கின்றார் இந்த பத்தொன்பது பேர் என்ற எண்ணிக்கை எதற்காக என்ற விடயத்தல்லா சொல்கிறார் இந்த ஆயத் இறங்குவதற்கான சபவு நுசூல் காரணி அபூஜஹல் ஒரு நாள் சொன்னாராம் குறைஷிகளே முகமது சல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் நரகத்தில் பத்தொன்பது மலக்குகள் தான் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறார் நாம் எல்லாரும் சேர்ந்தா பத்தொன்பது பேரையும் மிகச்சிடலாம் தானே அபூஜையில் பேசுகிறார் ஏனென்றா அல்லாஹ் அந்த பத்தொன்பது என்று எண்ணிக்கையை சொன்னதே ஒரு சோதனைக்காக ஒரு சோதனைக்காக வேண்டிதான் இந்த ஆயத்துடைய விளக்கத்தில் வரும் இதே நேரம் அபுல் அஷத் புனு கல்தா என்ற ஒரு காஃபி இருந்தார் அந்த காலத்தில் அபுல் அஷத் புனு கல்தா அல் ஜுமஹி இவ மிச்சம் பலசாலி அந்த காலத்திலே பெரிய பயில்வான் என்று பிரபல்யம் அடைந்தவர் இவர் சொன்னாராம் நான் பத்தொன்பது பேரை எங்களால் தோக்கடிக்கலாதா பத்தொன்பது பேர் தான் நரகத்தில் இருக்கிறார் இந்த பத்தொன்பது பேர் எங்களால் தோக்கடிக்க முடியாதா தோக்கடிக்கலாம் நான் பத்து பேரை சமாளிப்பேன் அஷத்து குணு அபு கல்தா சொன்னாராம் நான் பத்து பேரை சமாளிப்பேன் நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்பது பேரை அல்லது சொன்னாராம் என் வலது கையால் பத்து பேரையும் இடது கையால் ஒன்பது பேரையும் நாம் பார்த்துக்கொள்வோம் சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அந்த காலத்தில் சில பயில்வான்கள் இருந்திருக்கிறார் ஒரு பயில்வான் இருந்தாராம் மாட்டு தோல்ல நின்று இழுக்க சொல்லுவானோ எல்லாரும் சேர்ந்து இழுப்பாங்களாம் அவன் உள்ள மாட்டான் அவ்வளோ பலசாலி சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவனை கூப்பிட்டாங்க வா சண்டை பிடிச்சி பாவம் ஏனென்றால் அல்லா நபி சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு சொர்க்கவாதிகளின் முப்பது பேருடைய சக்தி அல்லா கொடுத்துருக்கு சொர்க்கவாதிகளுடைய முப்பது பேர சக்தி நபி அவங்க என்ன செஞ்சாங்க இந்த வாண்டு கூப்பிட்டு அவன் அப்படியே கீழே படுக்க வச்சு ரசூலுல்லா மேலே ஏறி உட்கார்ந்துட்டான் அவன் சொன்னான் என்னோட வெண்டா நான் இஸ்லாத்துக்கு வருது பல தடவை நடந்துச்சு இதில் ஒரு ஆள் தான் ருக்கானா ருக்கானா இது ஒரு ஆம்புல பொம்பளை அல்ல அந்த காலத்தை ருக்கானா பின் அப்துல் எசீத் பின் ஹாஷிம் பின் முத்தலிம் இவரும் பெரிய பயில்வான் ருக்கானா சொன்னார் யார் ரசூல் அல்லா நாம் ரெண்டு பேரும் சண்டை உடிச்சு பார்ப்போம் நீங்க வெத்தினா நான் இஸ்லாத்துக்கு வரும் சண்டை உடிக்கிறதா ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு பேரும் மோதி ஒரு ஆளை கீழே போட்டு மத்தால் மேலே உட்காரணும் அவ்வளோதான் நபி சல்லாஹு அலை வசல்லம் சொன்னாங்க அப்படியே ஒரு தடவையிலே ஆளை கீழே வச்சு ரசூலுல்லா மேலே அறி உட்கார்ந்தான் ருக்கானா சொன்னார் நான் ரெடி ஆகலன்னா ரெடி ஆகும் சரி ரெடி ஆகும் திரும்ப ரெண்டாவது தடவை ரெண்டாவது தடவை அப்படித்தான் நடந்துச்சு இப்படி அந்த காலத்தில் இருந்தாங்க பயில்வான்கள் எங்களோட காலத்திலையும் பயில்வான்கள் இருக்காங்களா இல்லையா பெரிய பெரிய பலசாலிகள் இதே மாதிரி இவங்க சொன்னாங்களாம் இந்த நரகத்தில் இருக்கிற பத்தொன்பது மலக்குகளையும் நாங்கள் சமாளிப்போம் பிரச்சனை இல்லை அதான் அல்ல ஆயத்தில் சொல்கிறான் 
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة نانغه نرغتتل خدينا مانا ملکل ويترکن روم ஏன் வைத்திருக்கிறோம் என்றா இந்த பத்தொன்பது என்ற எண்ணிக்கை அந்த எண்ணிக்கை இருக்குதே இல்ல காபீர்களுக்கு ஒரு குழப்பத்தை உருவாக்க பத்தொன்பது பேர் போதுமா முழு உலகத்துக்கு நிந்த ஊருக்கு வேதனை செய்ய பத்தொன்பது பேர் போதுமா முழு உலகத்துக்கே பத்தொன்பது என்றா யோசிக்கல காபீர்களுக்கு குழப்பம் உண்டாகும் இது ஆயத்தை பார்த்தா இது காபீர்களுக்கு அடுத்தது வேதக்காரவங்க இருக்கிறாங்களே வேதக்காரவங்க யாரு யூதர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் யாரு வேதம் கொடுக்கப்பட்டவங்க தௌராத் இன்ஜீல் இவர்களுக்கு உறுதி ஏன் உறுதி அவங்கட தௌராத்திலையும் இன்ஜீலையும் சொல்லப்பட்டிருக்குது நரகத்தில் எத்தனை மலக்கள் இருக்கிறார் பத்தொன்பது அவ தௌராத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்குது இன்ஜீலையும் சொல்லப்பட்டிருக்குது குர்வான்லையும் வந்துட்டே எப்படியாவது இஸ்லாத்தை தழுவோம் என்று வேதக்காரர்களுடைய நம்பிக்கை கூடும் உறுதி அவ ஒரு விஷயம் விளங்குது என்ன தௌராத் இஞ்சீல ஏற்றுக்கொண்டவங்க கட்டாயம் குர்வான் என்ன செய்யும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் எல்லாம் ஒரே விஷயம் தான் தௌராத்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது இஞ்சீல சொல்லப்பட்டிருக்குது நரகத்துக்குரிய மலக்குகள் வேதனை செய்யக்கூடிய மலக்குகள் பத்தொன்பது பேர் இந்த ஆயத்தை கேட்டதோடு ஒரு கிறிஸ்தவருக்கு அடிப்படையான கிறிஸ்தவர் அடிப்படையான யூதருக்கு உடனே நம்பிக்கை வந்துடும் சரிதார் தௌராத்தில் சொல்லப்பட்ட எண்ணிக்கை மீதுதான் இஞ்சியில் சொல்லப்பட்ட எண்ணிக்கை மீதுதான் இது ரெண்டாவது கூட்டம் மூன்றாவது ஒரு கூட்டம் தான் நாங்கள் அல்லா சொல்றன் பத்தொன்பது மலக்குமார் நரகத்தில் இருக்கிறாங்க என்று சொன்னதோட மூமிங்கிற ஈமான் கூடியிருமா அப்படின்னா நாங்க யோசிக்கிறார்கள் இல்லையே மண்டையில போட்டு அல்லா எவ்வளோ தெரிக்கான் எப்படி இருக்கு அல்லா சொன்னா எங்களோட வேலை அடுத்தது நம்புற நாங்க மண்டையை போட்டு யோசிக்கிறோம் இல்லையே ஒன்றுக்கே நாங்க அல்லாவை கண்டாக்கல யாராவது அல்லாவை கண்டது இல்லை முகமது சல்லாஹூ அலேவ் செல்லம யாராவது பார்த்திருக்கிறோமா குருவான் இறங்கினத்தை பார்த்தோமா மலக்குகளை கண்டோமா இல்லை அல்லா சொன்ன நம்புற அப்ப அல்லா சொல்றார் இப்ப மூணாவது ஒரு கூட்டம் தான் நீங்க பத்தொன்பது மலக்குமார் நரகத்தில் இருக்கிறாங்க என்றா நீங்க கேட்கப்படாது பத்தொன்பது பேர் இனத்துக்கு போதுமா இல்லை உங்களோட வேலை உலகத்தில் வாழ்ற ஒரு கூட்டம் காபீர்கள் காபீர்களுக்கு பித்னா குருவானுடைய எல்லாமே பித்னா தான் குழப்பம் தான் நம்பர் இல்லை ஒன்றே நம்பர் இல்லை ரெண்டாவது கூட்டம் வேதக்காரர்கள் வேதக்காரர்களுக்கு நம்பிக்கை வரணும் வேதக்காரனாக இருந்தால் உண்மையான நீங்க வேதம் உடையவர்களாக இருந்தால் நம்பிக்கை வரும் மூன்றாவது எங்கட ஈமான் கூடும் 
وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا இந்த மூன்று கூட்டத்துடைய விடயத்தை சொல்லிட்டு அல்லா திரும்ப சொல்றார் இந்த வேதக்காரர்களும் மூமிங்களும் கொஞ்சமாவது சந்தேகப்பட்டப்படா இது உங்களுக்கும் ரயில் வேதக்காரர்களே உங்களுக்கு கொஞ்சமாவது நரகத்தில் பத்தொன்பது மலக்குமார்கள் இருக்கிறார்கள் என்ற விடயத்தில் உங்களுக்கும் வேதக்காரர்களுக்கும் சந்தேகம் வரவே கூட சந்தேகம் வந்தா நீங்க மூமின் இல்லை சந்தேகம் வந்தா நீங்க வேதக்காரர்கள் அல்ல அதே சமயம் யாருடைய உள்ளத்துல நோய் இருக்குது உள்ளத்துல இஸ்லாம் விளங்காத நோய் அல்லாஹ் விளங்காத நோய் இவர்களும் அப்ப முனாபிக் காபிர்களும் அவ முனாஃபிக்கண்டா நோய் உள்ளவர் ஒரு விஷயத்தை சொன்னா நம்ப மாட்டேன் எங்க இருக்குது எவ்வளவு தெரிக்குதுன்னு சந்தேகப்பட்டு பட்டே போயிடுவோம் அல்லாஹ் சொல்ற அந்த முனாஃபிக்களும் காஃபிர்களும் மாதா அராத அல்லாஹு பிஹாதா மசலா சொல்லுவாங்களாம் அல்லாஹ்ட நோக்கம் என்ன இது என்ன 19 19 ன்னு சொல்லிருக்க அல்லாஹ் எங்களுக்கு விலங்குது இல்லையே விலங்காம நம்புறதுக்கு பேர் தான் என்ன ஈமா ஏன் பத்தொன்பது அல்ல இவ்வளோ பெருசா சொல்ல நம்புறது தான் ஈமா அல்ல சொல்ற முனாஃபிக்களும் யார உள்ளத்துல நோய் இருக்குதோ நோய் இருந்தா யாரு முனாஃபி இஸ்லாத்தை பத்தி உள்ள சந்தேகம் அடுத்தது காபிர்களும் சொல்றாங்களாம் இந்த பத்தொன்பது பேர் நரகத்தில் இருக்கிறாங்க என்று சொன்னதால அல்ல எதை நார்றார் இதை வச்சே அல்லா கொஞ்ச பேரை கெட்ட வழியில விட்டுட்டார் நல்ல சொல்ல நாடியவர்களை கெட்ட வழியில் விட்டு விடுவார் சந்தேகம் வந்துச்சு குர்வான் பொய்யா இருக்குமோ இஸ்லாம் பொய்யாக இருக்குமோ பத்தொன்பது பேர் நரகத்தில் இருக்குதுன்னு வந்திருக்குதே இது எப்படி யோசிக்கிறது மண்டையால இஸ்லாத்தை யோசிச்சா முறுத்தாயிடும் இஸ்லாம் முழுக்க முழுக்க மண்டையில படணும் என்ற அவசியம் இல்லை மண்டையில படணுமா இஸ்லாம் மேராஜ யோசிச்சா மண்டைக்கு படுமா மேராஜ யோசிச்சிங்கண்டா ஒரே ராவையில மஸ்ஜிதுல் ஹராம்ல இருந்து பலஸ்தீனுக்கு வந்து பலஸ்தீன்ல இருந்து ஏழு வானம் போய் மண்டையில யோசிக்கல சில விஷயங்கள் மண்டைக்கு மூளைக்கு படும் எல்லா விடயங்களும் மூளைக்கு படணும் என்ற அவசியம் இல்லை அதே போலதான் இந்த பத்தொன்பது மலக்குகள் நரகத்தில் ஜபானியாக்கள் இத நம்புறது மட்டும்தான் ஈமான் யார் நம்பல்லையோ அல்லா அவர்களை கெட்ட வழியில் விட்டு விட்டான் நாடியவர்களுக்கு அல்லா நேர் வழிய காட்டுவார் அல்லா இடத்துல நேர் வழிய கேட்டுட்டே இருக்கும் எஹ்தின சிராதல் முஸ்தாகி அல்லா நேரான வழி எங்களுக்கு காட்டிய அல்லா நேரான வழி என்பது உலகத்தில் அல்லா யார கையிலையும் அதை கொடுக்கல் அல்லா தன்னிடம் வைத்திருக்கிறான் ஹிதாயத் 
அல்லாஹ் நபியுடைய கையில கொடுத்திருந்தா சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் தண்டை பெரியப்பாக்கு கொடுக்காம போயிருப்பாங்களா அபு தாலிபுக்கு ஹிதாயத் கிடைக்க இல்லையே சக்கராத்ல அபு தாலிபுக்கு பக்கத்துல இருந்து மன்றாடினா களிமாவை சொல்லுங்க களிமாவை சொல்லுங்க லாஹிலாக இல்லல்லான்னு சொல்லுங்க உங்களுக்காக நான் வாதாடுவேன் ஒரு வார்த்தை சொல்லல் நபிக்கு பெரிய கவலை அல்லாஹ் சொன்னா நாய கிடைக்கினான் நபியே நீங்க நாடியவர்களுக்கு நேர்வழிய கொடுக்க முடியாது நேர்வழிய நாங்க யாருக்கு நார்ரமோ கொடுப்போம் எங்க இருந்த பிலால் ரதி அல்லாக்கு நேர்வழி எங்க இருந்த சல்மான் ரதி அல்லாக்கு நேர்வழி எங்க இருந்த சுஹைப் ரதி அல்லாக்கு நேர்வழி எங்க இருந்த வஷிக்கு நேர்வழி வளர்த்த அபு தாலிபுக்கு நேர்வழி இல்லை அதனால இஸ்லாம் பரம்பரை குடும்பம் இதை வச்சு இஸ்லாம் பார்க்கறதல்ல அல்லாஹ் யாருக்கு நேர்வழியை கொடுத்துட்டானோ அவங்க சீதேவிகள் அதற்கு பிறகு அல்லாஹ் சொல்றார் படை உனது ரப்புடைய படைகளை அவனை தவிர வேற யாருக்கும் தெரியாது அப்படின்னு அல்லாக்கு எத்தனை படை இருக்கு எங்களுக்கு தெரிஞ்ச மலக்குகளுடைய படைதான் அல்லா இடத்துல அபாபீல் படை அபாவ உடைக்க வந்த நேரம் அல்லா ஜிப்ரில் அலை சலாத்த அனுப்பினதா அபாபீல் அனுப்பினதா பறவைகளின் பட ஜின்களின் படை அல்லாடத்தரை காத்து ஆது சமூத அழிச்சேதால் அல்லா இடிமுழக்கம் மின்னல் அல்லாஹுடைய படி பேசிட்டு சக்கர் என்ற நரகத்தை பத்தி பேசிட்டு விரிவாக மனித சமூகத்துக்கு இது உபதேசம் இந்த சக்கர் என்ற நரகம் சக்கர் என்ற நரகத்தில் இருக்கக்கூடிய பத்தொன்பது மலக்குகள் நீங்க நம்புங்க நம்பாம விடுங்க ஆனா உபதேசம் கவனம் மனித சமூகத்துக்கு இது உபதேசம் ஏற்கனவே பஷர் அது தோல் சக்கர் என்ற நரகம் மனித இறைச்ச புடுங்கியது இங்க உள்ள பஷர் அங்க தோல் இங்க மனிதன் ஒரே பஷர் தான் மனித சமூகத்துக்கு இது எச்சரிக்கை உபதேசம் அப்படின்ட்டு திரும்ப சத்தியம் செய்கிறார் சக்கரை பத்தி சொல்லிட்டு கல்ல வல் கமர் அதுபர் இடையில் அல்லா சத்தியத்தை போடுவான் உறுதிப்படுத்துறது கல்ல சில உலமாக்கள் சொல்றாங்க இந்த கல்லான ஹக்கன் உண்மையாக வல் கமர் சந்திரன் மீது சத்தியமாக கல்ல வல் கமர் 
சந்திரன் மீது சத்தியமாக சந்திரன் ஏன் முழு உலக மக்களுக்கும் தெரிஞ்சதுதான் சந்திரன் நபியோம சொன்னாங்க அத்தி சமா வானம் சத்தமிடுகிறது அத்தி சமா வானம் சத்தம் போடுதான் வானம் எதிர்காலத்தில் யாராவது ஒருவன் கண்டுபிடிப்பான் வானத்துடைய சத்தத்தை அப்ப நம்புறது இல்லை ஹதீச வச்சு நம்பிரும் வானம் சத்தம் போடு நபி அவங்க சொன்னாங்க வானம் சத்தம் போடுவது வானத்துக்கு கடமையாக்கப்பட்டு விட்டது ஏன் வானம் சத்தம் போடுது வானத்தில் நான்கு விரல் வைக்கிற இடம் இருந்தால் அந்த இடத்தில் ஒரு மலக்கு சுஜூதில் இருக்கிறார் அப்ப மலக்குகள் எத்தனை பேர் இருப்பார் நாலு விரல் வைக்கிற இடம் இருந்தா ஒரு மலக்கு என்ன சுஜூதில் அல்லாஹுடைய மலக்குகள் எண்ணிக்கை தெரிய பைத்துல் மாமூர் என்ற பள்ளி வாசலுக்கு ஏழாவது வானத்தில் ஏழாவது வானத்தில் பைத்துல் மாமூர் ஒவ்வொரு நாளும் அல்லா எழுபது நாயிரம் மலக்குகளை படைச்சு உள்ளுக்கு அனுப்புறான் திரும்பி வாரதில் ஒவ்வொரு நாளும் எழுபது நாயிரம் அப்ப இத்தனை தொகை அதெல்லாம் சத்தியம் பண்ணி சொல்ற நம்புங்க இத கெல்ல வல் காமர் சந்திரன் மீது சத்தியமாக பின்னோக்கூடிய இரவின் மீது சத்தியமாக சந்திரன் கண்ணுக்கு விளங்குது இரவு கண்ணுக்கு விளங்குது மூன்றாவது சத்தியம் வெளிச்சமாக கூடிய அதிகாலை மீது சத்தியமாக மூன்று சத்தியம் மூணும் கண்ணுக்கு விளங்குற சத்தியம் முதலாவது என்ன முதலாவது என்ன சந்திரன் ரெண்டாவது இரவு பின்னோக்கக்கூடிய இரவு மூன்றாவது அதிகாலை வெளிச்சமாக கூடிய அதிகாலை மீது சத்தியமாக சத்தியம் செய்த அல்லா சொல்றான் இந்த சக்கர் என்ற நரகம் இருக்குது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி லேசான உண்டல் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி லேசான ஒரு நரகம் அல்ல இன்னஹாதல் குபர் மிக பிரமாண்டமான பயங்கரமான உண்டல் இவ்வளோ எச்சரிக்கைகளை கேட்டும் ஒரு மனிதன் தௌபா செய்யலண்டா ஒரு மனிதன் திருந்தல் சக்கர நரகத்தை பத்தம் பேசுறான் இவ்வளோ எத்தனையோ நரகத்தை பத்தி பேசுறியா ஏழு நரகம் இருக்கு நரகத்துக்கு ஏழு வாசல் இருக்குது ஜஹன்னம் ஜஹீம் லவா சயீர் இதெல்லாம் இருக்கும் பொழுது அல்லா எதை பத்தி பேசுறார் சக்கர் இந்த மூன்று சத்தியம் செய்து பிரமாண்டமான பயங்கரமான உண்டு இந்த நரம் சக்கர இந்த நரம் ஆகவே நதீரல்லில் பஷர் நதீரல்லில் பஷர் மனித சமூகத்துக்கு எச்சரிக்கையாக ஆக்கியிருக்கின்றோம் மனிதர்களே பயந்து கொள்ளுங்க சக்கரன நரகத்தை கண்ண பொத்தினத்து கூட தடமாறப்படாது உலகத்திலே தன்னை திருத்தி கொண்டு தௌபா செய்து கொண்டு நல்ல வழியில நாங்க போயிடும் இதை சொல்லிட்டு அல்லா சொல்றார் லிமன் 
لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر உங்கள யாருக்கு விருப்பமோ யார் விரும்புறீங்களோ நல்லத செய் எத்தக்கதம் முன்னுக்கிட்டே போ நல்லதுல போட்டி போடுங்க ஔ எத்த அஹர் அல்லது பாவம் செய்யலும் என்று அதையும் செய் ஒரு நல்லது செய்யலாது உலகத்துல பிந்திட்டு இருக்கணும் குஃபூர் நரகம் இந்த ஆயத்தை வச்சு சொல்றதா அல்லா விருப்பம் தந்திருக்கான் அப்படி ஆயுது எச்சரிக்கைக்குரிய ஆயத் என்ன ஆயத்து இது லகும் தீனுக்கும் வலிய தீனண்டா எல்லா மதத்திலையும் வாழலாம்னு சொல்றதா லகும் தீனுக்கும் வலிய தீன் உங்களோட மார்க்கம் உங்களோட எங்கட மதம் எங்கட மார்க்கம் எங்களோட உங்களோட மதம் உங்களோட இது என்ன அல்லா ஏத்துக்கொண்டானா எச்சரிக்கை ஆ உங்களோட மார்க்கமா உங்கட மதமா அதே மாதிரி ஆயத்தான் எச்சரிக்கை அல்லா சொல்றான் யாருக்கு விருப்பமோ அமல் செய்ய முந்துங்க யாருக்கு விருப்பம் இல்லையோ விட்டுருங்க நரகத்துக்கு தயாரா எச்சரிக்கை இது மாதிரி ஆயத்துகள் இருக்கு சுரத்துல் ஹிஜிர் பதினஞ்சாவது சூரா இருபத்தி நாலாவது ஆயத்தல்லா சொல்றார் எங்களுக்கு தெரியும் அல்லா சொல்ற நன்மையில முந்துராக்களையும் தெரியும் நல்லது செய்யாம பிந்தினவங்களும் எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்க அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் எச்சரிக்கையான ஆயத் இதே போல சூரா கஹஃப்ல பதினெட்டாவது சூரா இருபத்தி ஒன்பதாவது ஆயத் ஃபமன் விருப்பம் என்றா ஈமாம் கொள்ளுங்க விருப்பம் என்றா அல்லாஹ நிராகரிச்சிருங்க இது என்ன எச்சரி விருப்பம் என்றா செய்ங்க அல்ல உங்களை கஷ்டப்படுத்தல்ல சொருக்கம் வேணுமா அமல் செய்ய சக்கரங்க நரகம் வேணுமா பாவம் செய்யான அமல்களை வச்சுதார் எங்கட அமல் எவ்வளோ அல்லாவை நெருங்குறோம் எவ்வளோ அல்லா கிட்ட போறோம் என்று அல்லா எதிர்பார்க்கிற வசதியை தந்திருக்கான் அல்லா அல்லா தந்த செல்வம் சதக்காக்கள் ஹதியாக்கள் ஜகாத்துகள் உடம்ப தந்திருக்கன் அல்லா நின்று தொழுறது சுஜூது செய்யறது குரான் ஓகிறது கண் பார்வை தந்திருக்கன் அல்லா கண் பார்வை போக முந்தி குரான பார்த்து ஓகிறது குரான பாடமாக்குற நபி சல்லாஹு அலைய செல்லம் ஒவ்வொரு நாளும் நாலு சொச்சம் ஜிசு ஓதுவாங்க யாரு குருவான ஓதல்லியோ அவன் நோயாளி அவன் நோயாளி இவன் இவன் கையும் எழுதுறார் ஒருவன் குருவான ஓதல்ல அவனுக்கு இருக்கிற நோய் மாதிரி உலகத்துல வேற ஒருத்தனுக்கும் நோய் இல்லை குர்வான் உள்ளத்துடைய ஷிஃபா குர்வான் உடம்புடைய ஷிஃபா எவ்வளவு அமல் செய்யலுமோ அமலை கூட்டோடு வாழ்க்கையில் அல்லாஹ் செல்வத்தை தந்திருக்கிறான் ஹஜ்ஜ முடிச்சிடணும் அல்லா செல்வத்தை தந்திருக்கிறான் உம்ரா செய்யணும் அல்லா செல்வத்தை தந்திருக்கிறான் சதக்கா ஜாரியாக்கள் செய்யும் அல்லா உடம்ப தந்தா உடம்பால இபாத செல்வத்தை தந்தா செல்வத்தால இபாத யார் யாருக்கு என்ன நியமத் கொடுக்கப்பட்டிருக்குதோ ஸ்கூல் பிரின்சிபல் முழு பிள்ளையிலையும் இஸ்லாத்தின் பக்கம் எடுத்து வரலாம் பிரின்சிபல் ஒரு மாஸ்டர் நீங்க பேசினா ஐம்பது பிள்ளைகள் கேட்குமண்டா நீங்க படிப்பிக்கிறதோட சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இஸ்லாத்தை சொல்ல இஸ்லாத்தையும் பேசு நீங்க டிரைவர் உங்களுக்கேலும் உங்களோட பஸ்ல உள்ளவங்களுக்கு இஸ்லாத்தை சொல்லி கொடுக்க நீங்க ஒரு ஆஃபீஸ்ல பெரியவர் நீங்க குடும்பத்தில் பெரியவர் உங்களோட பேச்சை கேட்பாங்கண்டா நாங்க அவங்கள இஸ்லாத்தின் பக்கம் எடுத்துரும் 
மார்க்கத்தின் பக்கம் எடுத்துறோனோ ஆகவேதான் அல்லாஹ் இந்த ஆயத்துகள்ல சக்கர் என்ற நரகம் எவ்வளோ பயங்கரமானது என்பதை பற்றி அல்லாஹ் சொல்லி முடிச்சுட்டு அடுத்தது சொர்க்கவாதிகளுக்கும் நரகவாதிகளுக்கும் இடையில் ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் சம்பாஷனை நரகவாதிகள் சொர்க்கவாதிகள் பேச்சுவார்த்தையும் நடக்கும் இதை பற்றி அல்லாஹ் சொல்றான் அது நீண்ட விடயம் இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த தப்சீரில் நாங்கள் அதை கடைசியாக பார்ப்போம் ஏன்னா இந்த சூறாவுக்கும் சூரா அராஃப் என்ற சூறாவுக்கும் உள்ள தொடர்பு இருக்குது இப்போ நாம் எல்லாம் அலமதுல்லா ஒரு காலத்து அல்லாஹ் எங்களை சொர்க்கவாதிகளாக ஆக்கணும் இன்ஷா அல்லாஹ் சொருக்கத்துக்கு போனதுக்கு பிறகு நாங்கள் என்ன செய்வோமாம் காஃபீர்களை கூப்பிட்டு பாவிகளை கூப்பிட்டு அவங்களோட பேசுவோமா இவ்வளோ பயான் நடந்துச்சு இவ்வளோ தப்சீர்கள் இவ்வளோ உளமாக்கள் மதரசாக்கள் எல்லாம் நடந்தும் உங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சு ஏன் நீங்கள் திருந்தல்ல என்று கேட்ட நேரம் அவங்க சொல்லக்கூடிய பதில்கள் என்ன அதே நேரம் எல்லாம் பேசும் பொழுது கடைசி அவங்க சொல்லுவாங்களா சரி கொஞ்சம் தண்ணி தாங்க குடிப்பம் தாகமாக இருக்குது அப்படின்றதோட சொருக்கவாதியல் உடனே சொல்லிடுவாங்களாம் அல்லாஹ் உங்களுக்கு கொடுக்க கூடாதென்று அல்லாஹ் ஹராமாக்கிருக்கிறார் என்ற விடயங்கள் எல்லாம் இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த ஆயத்துகளில் வரும் ஓதி பாருங்க அன்றைக்கு ஓதின ஆயத்துகளை بسم الله الرحمن الرحيم وما